刘叔，小雨快高考了吧？啊。等他考大学，让他考昆明的大学，来了我照顾他，让小军还有小满都来。穷千里目，自挂东南枝。说风雨中，这点痛算什么？擦干泪，不要问，至少我们还有梦。他说风雨中。
这点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。点头算什么？你知道妈为什么让你考云大吗？因为爸爸也是云大毕业的。这只是一个原因。因为当初你爸走的时候，你在我肚子里才四个月，那时候所有的人都说要把你打掉，说你是个累赘。可是我偏不，我不仅要把你生下来，我还要把你培养的跟你爸一样的优秀。我让那些三姑六婆们看看，许红和我黄丽娟生的儿子比谁都优秀，比谁都出息。妈，别激动。一会儿心脏也不舒服了，没事儿。来，快去给你爸念念，让他也高兴高兴。好。哎。许冲同学，我校决定录取你入经济学院国际金融专业学习。请你准时于一九九三年九月五日凭本通知书到我校报道。再念一遍。许冲同学，我校决定录取你入经济学院国际金融专业学习，请你准时于一九九三年九月五日凭本通知书到我校报道。哎呀，不错不错不错！哎呀，哎来来，快看看看看！哟，财政学校，这有什么好高兴的？又不是自己考上的。哎，我们家丁雨，如果不是平时表现优秀，能有保送资格吗？如果不是他们班的同学退学的退学，出国的出国，这保送的资格，能轮到他吗？哎，你这人怎么说话的？我说的可都是实话。云云，你说是吧？你看看，这专业也不好啊。早知道这样，咱们还不如自己考呢。这这这挺高兴的一件事，你又弄得全家不高兴了。我拿到云大的录取通知书了。真的？许大哥，你太棒了，你，恭喜你，太棒了。谢谢，谢谢，谢谢。一个云大也不算什么。你不能这么说呀。你要这么说的话，那我就要撞墙了。你的分数可是我的三倍呢。期末有没有考好啊？最高九十五分。不错啊。音乐。其他几门呢？只有语文及格啦。也不算全军覆没。算了吧，我觉得我压根就不是一个读书的料，我这辈子就这样了。林青啊，别灰心，其实你也有长处。你看，我就从来没考过你那么高的音乐分数。有什么用呀？谁说没用啊？如果你考音乐学院当歌唱演员，那就太有用了。对呀、啊，我怎么没想到呢？哎，姐，你可回来了，许大哥等你好久了。明月，许冲找我有事儿吗
点，徐大哥拿到云大的录取通知书了，你带来了吗？快给我看看。真好。这是在干啥呀、啊？刘叔，你怎么到这儿来了？哦，我我在你们家门口一直守着，然后我就跟你到这儿来了。你什么时候来的？昨天晚上。那怎么没去家里呢？我没来见夜里。那你住哪儿呢？哦，我住一个小旅馆，挺便宜的。你这是要洗这个玻璃墙啊？嗯，跟我走，跟我走。刘叔，你别拉我，刘叔。跟我走，刘叔，你别拉我去哪儿啊，刘叔。回家，我跟你妈妈就是卖血，也供你上学。刘叔，我自己要退学的。那也不行，就是你自己不想读书，也跟我回去，我不能让你干这个不要命的活。刘叔，我不走。再说了，我合约也签了，定金也拿了。我现在要是走的话，我是要赔人家钱的。爹，你你这还有多余的工具吗？有啊。我我帮你干完了，我再回去。不用刘叔，我自己行。再说了，我不想让你那么辛苦。我是你爸爸。就是天天挂念着你啊，小雨呢？小马还有小俊呢？他们也挺好的。小雨啊，期末考试考了个全校第一，真的？啊，小满也不错，学习成绩一直领先着呢。就是小军差点意思，男孩嘛，他调皮，不过还行。你是谁呀、啊？我是他同学。你是他小学同学，还是初中同学，还是高中同学
，真有钱。呀，真有钱。你为什么住这儿啊？我这不是想留下来把这钱都给你吗？你现在最缺的就是钱，要不然你不会干那个不要命的活的。叔叔，就算你省下这点钱，你也帮不了我。我知道不够，可这好男人是我做爸爸的心意。不行，要的钱。明月，爸爸没什么本事，挣不了啥钱。在这儿将就将就，多少能省下一点？好，刘叔，你的心意我领了，钱我也收下。但是你也要答应我一件事，这钱你拿着，住好一点，行吗？刘叔。你要是不要的话，你的钱我也不要了，你也别帮我干活了。好，好，我我收，收下就是了。收。刘叔，小雨快高考了吧？啊。等他考大学，让他考昆明的大学，来了我照顾他，让小军还有小满都来。
，那个明月是怎么丢的呀？啊，那年赶集，我带着你和明月一起去，我们忙着卖菜，就让你看着明月。碰巧那天集上来了个宣传队在演节目，你看节目看入了迷，明月被人抱走了，你,你也不知道。你也有多大呀？你比明月大一点，四岁刚过。你说呢？我怎么什么都不记得了？哎，这事儿怪。怪我，刘叔，那个明月长什么样啊？像小孩子闹长啥样？大眼睛，瘦。哦，对了，他小的时候被烫过一次，胳膊上有个有个疤，月月牙形。月牙形。许冲，丁允，你怎么在这儿？啊，我家有个亲戚，正好住在这附近。哦，我拿到云大的录取通知书了。我的通知书也到了。金融学吗？对啊，你呢？财政学，你知道吗？云大好像要成成立金融学院，可能把我们两个系都合并。是吗？啊。那以后不得更方便了，好多事情。我们就真的是同学了，许冲，妈，你下班了啊？阿姨您好，这是我同学丁云，他也考上云大了。啊、哦，那看来丁同学也很优秀嘛？没有，许冲比较优秀。许冲，你也不请人到家里去，你这马路边上站着，让邻居看见多不好啊！走吧，丁云，去我家坐坐。啊，好，走吧。如果大学毕业的话，我们俩就认识十年了。可不是啊，阿姨，来，谢谢阿姨。丁同学，是不是来过呀？啊，是，我上次来还衣服的。哦，我想起来了，哎，你还没告诉我呢。许冲的衣服怎么会在你那儿啊？上次我们一起去看另外一个同学，他的衣服被打湿了，我就把我的脱给他了。哦，啊，那还谢谢你啊啊，把衣服洗得那么干净。阿姨，您客气了，这是我应该的。上次你好像用的是那个牌子的洗衣粉，哎呦，那个不要再用了，会引起多种皮肤病的。我妈是医生，对这些啊特别讲究。谢谢阿姨指教。我家里还有点事儿，我先走了。哎，这么快就走了？哦，那就慢走啊，有时间再来玩。啊，好，阿姨再见。那我送送你吧。不了，不了。我自己走就行，好吧。许冲，虽然你现在是大学生了，可是个人问题还是暂时缓缓啊。我和你爸都是大学毕业以后才认识的。妈
，我跟丁云只是普通朋友，是吗？算上这回，他已经第三次找你了。三次？有一次是电话，他一听是我的声音就挂了，好像挺心虚的。你想多了，徐冲，你的事情妈心里都有数，以后什么时候该干什么，该从哪个方向入手，我都给你计划好了。放心吧，刘叔。回去好好休息休息。看你这脸色，像生了病一样。没事儿，补一觉就好了。前一阵子我太累了。刘叔，这段时间您也辛苦了，多亏了你。什么话？我是你你爸呀。当初是我把你送出去的，你不认我。怪你！我想说的是，不管你认不认我这个爸，我都认你这个女儿。刘叔，您对我的心我知道，就是现在我心里有个坎，还过不去。我知道，知道。我不勉强你，是想让你记着。在景汉有几个人一直牵挂着你，心疼你。要是没钱了，就给个信儿；实在要是过不去了，就带着明星、明天，还有叶丽，他们一起回去。景汉那儿条件差，但是吃饱肚子肯定没问题。好，我走了。走了，刘叔。等明星明天都长大了，能养活自己了，我就回景汉。你真的会回来啊？回去做刘家的女儿，孝顺你和桃子阿姨。照顾小雨妹妹、小军还有小满弟弟，我和你妈一直盼着这一天呢。明月，能不能让爸替你叫我一声？刘叔，刘叔车快开了，您快进去吧。假期都快结束了，作业还没写完呢，看你怎么跟老师交代。忙死了。哎，大姐，回来了。回来了，明月，快坐下吧。吃饭了，大姐。姐，你这几天每天都早出晚归的，干嘛去了呀？打什么工呢？哎，姐。姐。妈，干什么呀？妈，大姐。明月，快快快扶起来，快扶起来！姐，他床上去。哎呀，这怎么了？妈，这怎么办？快去医院吧，妈。姐，去床上。姐。
怎么样？三十九，还是没退。破了吧？哎，妈，你看，姐哪来这么多钱啊？西藏资金也有了放心吧，以后我就专心开我的小餐馆。这些日子真是让你受累了。妈，我不累，我乐在其中呢。来，妈，晒晒太阳。啊，好。晒晒太阳，补补钙。行。补补钙，脚放上来吧。没事，就这些。没事，就这样。那我该做饭了嘛？啊，啊，谁呀、啊？我看看。正需要这个呢，我还知道你更需要这个。这是，这是我从小到大的积蓄，虽然就几百块，但多少能帮助你一点，好的吧？许冲，我就不能要。我这不是送，也不是借，更不是捐款，这是投资。投资。以后你的小餐馆挣了钱，可是要跟我分红。这这是我人生当中第一笔投资，你可千万不要让我失败。行，谢谢你，许超谁呢？明月，你来了。不，你什么时候回来的？昨晚上回来的。不是你这螳螂生活过得不错呀，发型都换了。别提了，我跟你说，你不在的时候啊，明月常上咱这儿来
，没事的时候，还给我说话呢。谢谢啊。咱们之间不说这两个字。对了，不是又是谁呀、啊？曹阳，一会儿你先从后面走。奶奶，他们进来，咱们俩就假装吵架，吵两句你就往地上躺。我就说你得心脏病了，再送你出去。快点，曹阳！不是不是，怎么了？哎呀，快点啊！快先出去！没事，没事。曹阳，曹阳，果然是你啊！老子今天总算是堵到你了。小姑娘，你的运气也不错吧？青春损失费也要着落了啊？什么费？少废话！今天要是不还钱。我就把这房子给拆了，不是你们闹什么闹？不就欠你们点钱吗？还你们不就完了吗？还有，我警告你啊，要是影响到我奶奶的清修，可是要折寿的。少废话，还钱！奶奶，你坐这儿。欠你们多少钱来着？十四万。才十四万、啊，我看你们这架势像欠你一百四十万似的。自己查吧。哎，哎，刘旭，哎，曹安哥，我听说我不在的时候，你丫的肖汉抬不起头来，有这事儿吗？没有这事儿，我对肖汉哥一直很尊重的。那就好。你是怎么尊重肖汉的？他今后一定会加倍的尊重你。点清了吗？哦，点清了，三哥。那要没什么事儿，我们就先走了。慢着。我还听说我不在的时候，你把我爷爷的骨灰坛子给砸了。还把这胡三太爷的神像也给撕了。哦，我这两个手下，毛手毛脚的，下手不重的轻重，您多见谅。没什么，这都不是事儿。但是在我奶奶这儿，可就是大事儿了。奶奶，你说这事儿该怎么办啊？没什么，没什么，对我来说，不算什么大事儿。但是，对我老头子和姑三太爷来说，那可就是大事儿。我老头子和姑三太爷说了，你们先在你们的额头上写上“我是孙子”四个字，然后在八个时辰之内。把我们城里的东西南北门走遍了，他就可以原谅你们了。听明白了吗？听明白了，听明白了，明白。快滚！打扰了。他们呀，我说的都是真话呀。那，那那骨灰也是真的，那孤三太爷肯定是真的吧？行行，真的真的。哎，你们明天啊，就等着听他们四个的笑话吧。不是，你这钱哪儿来的？别告诉我你抢银行去了。我可那胆儿吗？那你这钱啊？这次出门，我认识一大哥，这大哥啊，真是有本事。我一下子觉得我这以前打打杀杀的生活啊，真的是体现不出我的人生价值。你还知道什么是人生价值了？当然了，我大哥说了，我的长处啊，是平息人与人之间无法用道德和法律解决的纠纷。以前啊，我的长处就能赚那么点烟酒钱，但现在跟了他。却能挣大钱
就这钱都是你挣的，啊，这钱是我大哥借我的，但是我可以慢慢还他。你这大哥到底干什么呢？我大哥啊，开一贸易公司，我们的利润呢是百分之五十到九十，所以这点钱啊算是小钱。你这公司听着怎么那么不靠谱啊？那钱靠谱就行了呗。行吧，没事就行了，那我就先回去了。哎，明月。你看，咱们俩都三个多月没见了，我还有挺多事儿想跟你说呢。以后慢慢说吧，多陪陪奶奶。奶奶，我走了啊。哎，我给你买的水果记得吃。明玉，哎，你以后还常来这家，就像他不在家的时候，来跟我说会话。行，没问题，奶奶，我走了啊。哎，哎，明月，送送你了。那送了，回去陪奶奶吧。走了啊。啊，那你慢着点啊。奶奶，曹阳啊,啊，我告诉你，这个姑娘可是个大富大贵的命啊，你可不能辜负了人家。啊，奶奶，您坐着说来。嗨，您什么意思呀、啊？您，你以为我不知道？知道什么呀？你和明月的事儿啊。我和明月什么事儿啊？你俩现在不是处男女朋友吗？不是哪儿听说的呀，奶奶，这江湖谣言，你不能相信。哎，那天那个讨债的人来了，说他是你的女朋友，他没否认呐。那就说明了人家姑娘啊，心里边有你。哥，几天不见，脾气见长啊，连我都感冒了。没有，我以为你是我同学，给我欠招了。哎，哥，你什么时候回来？回来几天了。哥，你现在太酷了，小嘴儿现在越来越甜了啊！我说的真话，哥。哎，哥，你不走了吧？不走了。行，对了，那个问你个事儿。嗯。你你大姐跟蒋家南还好着呢吗？你你不知道这事儿啊，哥？啊？这蒋家南不是出国了吗？出国之前跟我姐分了。真的假的？真的呀，明星告诉我的，说我大姐因为这事还哭了好几次。太好了，哥，你是不是想泡我大姐呀、啊？本来我还担心有蒋家南，这回他俩算是翻篇了，我知道该怎么办。哥，你打算怎么办呀、啊？追呀、啊！好，弟弟支持你，光你支持我，对，你姐支持。啊，对对对对，你姐这会儿搁哪儿呢？家呢？行，哎哥，你别跟我姐说我在这儿，放心吧。不进去吗？随便你。哎，东街那儿开了个咖啡馆，咱俩去那儿坐坐。什么咖啡馆呀、啊？我没兴趣。不是，我听说搞得挺浪漫的。朝阳，我这忙着呢，有事你就快说啊。忙着干什么呀？哎，倒计时一分钟，五十九。五十八，五十七，五十六，定时炸弹。五十三，五十二。你到底干嘛？哎呀，你等会儿就知道了。四十九，四十八，四十七。别等了，去帮我把这肉洗洗切了，快！不是明月，你就不能停一下吗？我这停，我这着急做菜呢，我停什么呀？不是你能不能浪漫一点啊？<笑>你出去躲了几个月的债，你还学会浪漫了？行了行了，别闹了。观众朋友们，先来了来了，又到了浓情传递的时间了
。今天的第一首歌是邓丽君演唱的《月亮代表我的心》，是东城的曹阳先生特地为西城的夏明月小姐点播的。曹阳先生还想对夏明月小姐说一句：“月亮代表我的心。”那么，希望月亮能够明白太阳的心。送给你啊！你你你什么意思啊？明月，我知道你跟蒋丹丹分了，你现在单着呢，我也单着呢，咱俩处朋友呗。笑，不是你笑什么呀？我我我认真的。哎呦我天哪！不是曹阳，你什么时候有这个想法的？我早就有这个想法了。不是，上学的时候你记不记得在厕所，你追着我打，那个时候我就挺喜欢你的。你受虐狂吧，人家打你你还对喜欢人家？什么受虐狂啊？我觉得咱俩挺般配的，天生一对儿。你和我天生一对儿。怎么了？不是，你看啊，咱们俩都是退学分子的，啊，生活经历比较相似，还有我豪情，你豪爽，性格也合得来。我为兄弟两肋插刀，你也讲义气。你只有一个妈，我只有一个奶，家庭也是门当户对啊。曹阳，咱俩是朋友，朋友肯定有很多地方相像。不是，我还没说完呢。行，你继续。不，咱们俩是不是接不稳吧？你说娱乐城那次啊，那是为了脱身，还得演戏。不是，那我得对你负责任啊。谁让你对我负责？明月，你怎么对自己这么不负责任啊？跟你有什么关系啊？行，你可以对自己不负责任，但你得对我负责任。我那是初吻。那你想怎么着？反正我想。你不会是想让我赔你钱吧？说什么呢？我曹阳是那种人吗？那要是不赔钱，我就只能说对不起了。你什么意思？你说明白点。朝阳，我相信你是真心的，我也很感谢你。但是咱俩真不合适，我对你没有那个感觉。不处呗。对。哎呀，你看你，我菜都糊了。哎，杨哥，嘿，杨哥，哥，是不是不太顺啊？不太顺，太不顺啊！怎么了？你姐对我没兴趣？我看啊，就是我单相思。谁说的，哥？在我心里边，你是最合适的姐夫。没缘分。哎哥，其实吧，我还一姐姐。你说明星啊？啊，你小子别害我。那你下一步打算怎么办啊？我能怎么办？你说我对你姐那么好，你姐把话都说成那样了。哥，你这是要放弃呀、啊？这可影响你在我心中的形象了。你的意思是，我姐跟我说了，想要学习好，贵在坚持，就得屡败屡战。哥，我给你共勉。你姐真那么说的？我姐还说了，坚持就一定能胜利。谢谢兄弟。哎，哥，你干嘛去？啊？回去准备准备。哥，加油啊！
我中午的饭和晚上的饭都给你做好了，你自己热着吃啊！你管理好你自己吧，多喝点水啊，天热，小心中暑吧。知道，妈，你也别忘了吃药啊。知道了。那我走了，帽子拿上。走了，妈。哎。明月，干嘛呢？等你呢。我不是都跟你说清楚了吗？不是明月，可我不甘心呢。瞧你这么做，我一点哥们儿啊。不是，我一直没把你当哥们儿啊。怎么不是哥们儿了？不是，哥们儿能一起吃一起住，你你能吗？告诉你，这是浪费时间、浪费精力、浪费钱。不是，我有的是精力和时间，还有钱。明月，明月，你去哪儿？我送你。不是，你看这天这么热，你上车吧，快，明月，来，你喝口水，快快。滚，滚一边去。哎，停停停停停车，停车。租下来，他省着装修费了。他为什么不干了？他说太累了。这干餐饮确实累了点。哎，怎么样？感觉怎么样？哎，挺好的。啊，这大小正合适，朝向也好。<笑>大叔，啊，租金多少钱一个月？便宜，一千二一个月。一千二？呃，半年一付，外加一千二的押金。大叔，啊，这来之前，我对周围的商铺做过调查。这最贵的铺面也才每个月四百块钱，你别说四百，二百的也有，可那个地段跟我这没法比呀、啊。我这个店面，市中心的中心，哎哎，风水好，大师都说了，说我这个铺面你干什么发什么，一千二，千值万值。您之前的那个租户每个月也才四百，呃，所以我把他撵走了吗？啊，大叔，哎、啊。我跟您一次性签五年的合约，您能不能算我便宜点儿？不行。哎哎，房、哎，你是不是有点过分了？你谁啊？啊，有你那么租房子的吗？转眼就翻一倍，银行都没你狠，你信不信我揍你？曹阳，有你什么事儿？出去！不是我最恨这种奸商了。我的事不用你管，告诉你别跟着我。不是他明摆着欺负你，你管不着呢。我跟你说，就四百块钱啊！出去，别跟着我了。大叔，这有朋友，他就爱吓唬人，您别搭理他。不是，你一个小姑娘呀，你怎么认识这种人呢？他也好心想帮我。大叔，啊，咱别说他了，咱俩接着谈。啊，呃，好，我,我看你挺有诚意的。好，咱们一口价，一千一一个月，不能再少了，好吧？怎么样、啊，大哥？大哥，到手了没有啊？大哥，怎么样了、啊，大哥？大哥，到手了没有啊？什么情况？谁说的？好女怕馋狼，玫瑰人看都不看一眼，馋了半天，结果被人赶出来了，丢不丢人？大
哥的没关系吧？一波还没平息，一波又来袭击。哎，对，我们在想别的办法就是了，还不快帮大哥想办法去？哎，快点，快点！你们什么意思啊？还想让我挨死骂是吧？再出一次丑，你跟明月连架都打过，挨顿骂算什么？就是。大哥，我有妙计。生日兵法。哎，没事，带兄弟们去一下守军街二十三号啊。守现在看来，就守军街二十三号还有马道街四十五号是最好的。我不这么认为。我觉得守军街二十三号条件好一些，为什么呀？它五百米半径之内，除了一个居民楼之外，还有两个人数超过四百人的大单位。此外，还有一个十五层的写字楼，已经全部租出去了。另外，还有一个二十五层的写字楼，已经全部封顶。这么说，未来几年内，这儿的人流量会翻倍增长的。这两个写字楼都挺高端的，所以你的菜品价格还可以再上浮，百分之二十。你看看这样能不能把租金赚出来？还是不够。你别着急，再看看吧，说不定还有更合适的。要是守京街的房租能交到四百块钱以下就好了。嗯、明天，哎，曹大哥，你姐在家没？你找谁呀、啊？哦，喂，曹大哥，啊，你姐在没在家？大姐还是二姐呀、啊？大姐，不在。啊，我知道了。奶奶，哎，走，哎，什么是你呀、啊？找谁呀、啊？我是找你呢，曹哥，这么快就来了？阿姨在家吗？在里边呢，我给你叫去啊。哎呦，大妹子，你好，曹奶奶，快坐，快坐下。你最近的身体挺好的吧？嗨，就那样呗，拖一天算一天。哎呦，曹大人，这是干什么呀？你看看，这个是中华鳖精，这是曹阳孝顺你的，谢谢了，谢谢。哎，还有这个，这个是我们曹家的传家宝，是先祖曹国舅亲手打的。这个送给明月，给明月干什么呀？不，我今天来是替曹阳提亲的。来，卖乳精。哎，你给他喝什么呀？我都舍不得喝。还有，你不是答应过我们好好学习，不跟这种人来往吗？哎，不是我什么人啊？你什么人？你不知道啊？不是，你说。看什么呢？不知道了吧？六点三刻，金利来名牌。六点三刻，贴这儿啊？不是怎么了？我还就不说了，免得把你教聪明了
。行了，姐，别老这么说曹阳哥了。你看曹阳哥多好啊，给咱这么多礼物。哎，游戏机，这肯定是给你的，姐。丝巾，真土，谁要啊？正被你说对了。这条丝巾啊，是我特意挑的，你不觉得正配你吗？哎，我怎么还动脚呢？这人，哥别跟他意外见面，不可理喻。哎，前些日子呀，曹阳的生意啊出了点问题，但人家明月对曹阳，那可是不离不弃呀、啊。后来呢，曹阳呢明归故里，对咱明月。也是始终如一呀、啊，不会吧？怎么不会呢？哎呀，曹奶奶，这样，您先把这个曹国舅留下的镯子先拿回去，我呢，先问了明月再说，好吗？你先收着你。你还问什么？问也是一个好字儿啊。拿着不错呀。哎哎，那老巫婆又在里边做饭呢。哎哎哎，说什么呢？你说话注意点，奶奶。哎，妈，妈，大妹子，啊，那我们就告辞吧。阿姨告辞。哎，哥，我送你，我送你，我送你。不不不，不用不用，你先好好照顾妈啊。阿姨阿姨，我先走了啊，走了啊。好，奶奶等会儿。常来啊，哥，啊，放心吧。哎，哎，妈，坐。妈，这俩人。跑这来干嘛呀？这里还给你送啥马呢？曹奶奶说，曹阳和你姐好上了，他是专门来提亲的。啊？真的假的呀，妈？就那人啊？不行，我不同意。你也不喜欢曹阳？我何止不喜欢他，他身上每个毛孔我都讨厌呢。哎呦哎呦，你真厉害，人家全身上下每一个毛孔你都看过呀。下明天，我告诉你啊，从今天起，不要叫我这一分钱你。妈，我就觉得曹恩哥特别好。怎么个好法啊？您看啊，曹恩哥这人特别仗义，特别仗义。你看给咱家送这东西，人也好，又高又帅的啊，而且有钱。这大哥大，一个月电话费顶咱们两个月生活费，而且他要真当我姐夫，没人敢欺负我。瞧你得出去。妈，反正我不同意。妈，先问一下你姐姐再说吧。等你呢，有事儿啊？曹阳他奶奶今天来找我，他说曹阳很喜欢你，你也喜欢他，还说你们俩八字很合，想让你们俩早点结婚。啊，明月，你可得想清楚了啊！你还年轻呢，再说嫁给那曹阳，妈都觉得委屈了你。可是，可是曹阳和他奶奶说，咱家缺一个男人。说你一个人撑着太辛苦了，要是有曹阳在你身边帮着你，你也能轻松一点。妈，以后不管谁来咱们家提这事儿，你都别理他。咱们家还没到撑不住的时候呢，不需要别人来帮忙。你干什么？姐，你干嘛呀，姐？奶奶，哎，你说明月能听他妈的话吗？虽说现在是九十年代，但是这个父母之命、媒妁之言，还是有效果的。啊，那明月脾气那么暴躁，软硬不吃啊。你放心吧，早晚我们曹家和夏家。是一家人，嗯，真的呀，你等着好消息吧，来。
好。哎，快走！哎，那个，不是曹，你到底是听不懂我的话，还是故意装傻啊？不是，怎么了？你以为把脑袋搬出来，我就能答应你了吗？我我没有别的意思，啊，我就是想告诉你曹阳，趁早打消这个念头，要不然咱们俩连朋友都做不成。这这这怎么回事啊？这样也好，姐，干得漂亮。姐啊，曹阳哥不会跟咱们绝交了吧？绝交才好呢。行了，这事儿就算过了。以后就算看见曹阳，也不许提这事儿了，听见了吗？嗯。喂，你好，我是。什么？多少？行行行，你稍等啊，我马上就过去。再见，妈。之前我看那商铺，人家同意给我降价了，降多少？之前说一千一，刚才说五百，这么好的事儿啊！姐，你可真厉害，应该有问题吧？别是个陷阱啊！不会吧？舒服啊，大叔，我能问您个问题吗？合同都签了，还有什么好问的？您为什么之前咬定了低于一千一不谈的，现在突然降到五百啊？你还问我？我要是不降价，我的房子能租出去吗？啊，我还能活命吗？不是，大叔啊，这这到底怎么回事啊？行了，你就别再演戏了。我真不知道啊。你真的不知道？我真不知道。昨天来几个小伙子，说是你的朋友啊，手里拿着棍棒，告诉我，如果我要是把房子租给别人，他们就让我知道他们的厉害。算我倒霉，还玩这么回事啊？哎哎哎，你你你干嘛呀你？大叔，这合同作废了。别别别别，你可千万别害我啊，姑娘，别害我。这是我朋友逼您签的，我不能签这样的合同。哦，不行，你赶紧让合同生效啊！他们说了，如果我要是把房子要是租给别人，不租给你，他们就跟我没完。我求求你了，你说我都这么大年龄了，千万别出什么事。大叔。您放心，我已经跟他讲得很明白了，我的事儿他以后绝对不会再插手了。您赶快另外招租吧。你真的没骗我？如果他再来骚扰您，您跟我说，我来教训他。哦，啊。大叔，啊，不管怎么说，这事儿也是因我而起，我跟您道歉。对不起。姑娘，别别。姑娘，姑娘，八百租给你。啊，呃，一千一是高了点儿，八百应该很公道吧？大叔，啊，你这个铺面确实是个好铺，但是我预算有限，超过五百我就没法做了。哎呀，有人出七百五我都没租，人家只给你出七百，不就您之前那租客吗？这你也知道。我既然想租您的房子，当然会做点调查。大叔啊，这样啊，八百我认了啊，但是我能不能每个月先付你五百，剩下的三百年底给？分两次付。对，嗯，不过我希望能签五年的合同。五年也太长了吧？指导您担心什么？
，咱们俩可以在合同里约定好了，房租每年递增百分之十。啊，那行。<笑>打算一号正式开业，请几个朋友来聚聚，顺便试试菜。你还请曹阳啊？当然了，毕竟还是朋友嘛。丁云你也请啊？你还让丁云转告许大哥？姐，丁云跟我可是情敌关系。我说夏明星，你今年高三了，明年就高考了，我拜托你能不能以学业为重，其他的都给我放他。夏明月同学，你跟贾佳楠谈恋爱的时候，请问是高级？你都能谈恋爱，凭什么我不行？我跟贾佳楠谈恋爱的时候，我学习成绩可一直都在进步，我也在进步，就你那也算进步。就以你那进步速度，等你高考上线的时候，应该是二零一五年。你怎么能这么说我呢？你看许大哥都说了，对我得以鼓励为主。行行行，去写作业去吧，不用你打了。你明亮的眼睛就像月亮。怎么又你？有地方爱来个木给我打电话说他的餐馆一号开张，请我们去吃饭。这么快？我还以为要半个月呢，上周还在装修呢。他开餐馆的事儿你知道啊？当然知道了，我还帮他选地址来着呢。哦，我都没怎么听他说呢。一号，我们一起去吧。行啊。到时候我来接你。我等你。放心，我我肯定过去。啊，行，好。大哥，电话说什么了？明月的小餐馆开业，说请我去吃饭。有戏啊！他说请了很多朋友。就朋友，你得去嘛。当然得去啊，我都一个多月没见着了。不过你说，我要一去控制不住，再说点什么不好听的话，让人生气。我好好琢磨琢磨，不能让他太好，是吧？哎哎哎！只要一提起明月，大哥魂都没了。问世间情为何物啊？我们得想个办法帮帮大哥。快来！来了！快来！哎，胡大爷来了！你们俩别玩了，别玩了！明月，去厨房帮忙，快！小雨，赶紧帮他把菜洗洗啊！赶紧过来帮把桌子铺上。
。陶阳，我这试营业呢，你干嘛呢？试营业也得喝呀。啊，放回带个什么？那什么呀？明月大酒楼怎么样？气派不？不是，这个匾挺好，但我这小餐馆跟你这也不般配呀、啊。太般配了，你。明月，哎，喜生哥，哎，李姐，喜大哥，这匾怎么样？这个挺大气的，大气吧？不过稍微超前了一点。超前？这样啊，陶阳，你这匾我收下了。呃，你等我真做大了，真做成了大酒楼，我再把它挂出来，行不行？行，兄弟们抬进去，来这边，来，都进去吧。哎，局长，呃，现在大学生了吧？听说你当老板了、啊，兄弟们抬去，一起来吧。他来接的我，你们俩那层窗户纸捅破了。也真让我着急，自己也着急呀、啊，不知道怎么的，我一见到他，就什么都说不出来了。嗯，这样啊，待会儿呢，你喝点酒，然后我就说你喝多了，我让他送你回去，剩下的你就自己看着办吧。嗯，你这么说，哎呀，行了，哎呀，急死我了！来来来，我坐啊，哎，别站着。小马哥，帅！你看看人明天说话。我求求你们俩，放过周润发，行吗？本来就是、啊。我倒觉得吧，他挺像那个陈奎安的。<笑>哎，明星，<笑>我觉得吧，你也特像香港的一个明星。都这么说，习惯了。你知道谁吗？嗯。开封有个午夜茶。<笑>就是庆祝我这个小餐馆开业，二呢也是想感谢一下在座的各位朋友，你们都曾经给过我很多的鼓励，还有帮助，真心感谢你们。来，大家碰一个，来来，也祝我们的友谊天长地久。好，好，好，好，好。哎，明月，阿姨今天没来啊？我妈现在都出不了门了，又饿慌了。之前扶着墙还能走几步，现在只能站着了。就没有其他办法？这不挣攒钱的吗？想给我妈买一轮椅什么的。你好，哎，谢谢。你好，说点高兴的事儿吧。哎，你有没有发现我们丁云越来越漂亮了？丁云一直都很漂亮。不止漂亮，还有很多优点呢。哎，你别说，有些地方跟你还挺像。哎，你别说，他们俩还真挺像，是吧？哪个地方？<笑>嗯，比如说。大嫂，来，大嫂，我敬你一杯。不是你大嫂。啊，我知道，你跟我哥啊，现在只是朋友，但在我们几个兄弟心里面，早就是大嫂了，是不是？是啊，是，哎，对对对对对，哎，大嫂，啊，我们大哥对你可是一往情深，你要好好珍惜啊，最好以身相许。像我们大哥这样的人才，这方圆五十里你都找不出来第二个。大嫂，你可得抓紧啊，抓紧。嗯、呃，你们别误会啊，我跟曹阳只是好朋友，你们可以叫我明月，也可以叫我明月姐，要是叫大嫂，那可就乱了。哎，我不认什么明月姐啊，我只认大嫂。对，呃，大嫂，你这个店儿能干起来，我大哥那可是暗中使了不少的劲儿啊。是啊，我们大哥都帮了你那么多了，你总得表示一下，就是、啊、不说表示吧，至少得给我们大哥一个名分呐、啊。那我要是不给呢？行。
来这是？那你啊，就把这三杯酒干了。小汉，大哥，别闹！今天这事儿你就别管了。你这么多年心思，兄弟都放在心里面。今天弟弟帮你做回主，成不成就看这一回。明月，这事儿吧，我……明月他不会喝酒，我帮他喝吧。哎哎，徐冲，你也不能喝酒。没事，这三杯酒我喝。第一杯酒，我敬在座的各位朋友，感谢你们对我夏明月的关心，还有爱护。好，这第二杯酒，我敬曹阳。曹阳，希望我们的友情永远都能像今天一样，天长地久。第三杯酒，我敬曹阳的兄弟。你们为曹阳好，我理解。但是，我跟曹阳永远只能是朋友。以后大嫂这个词儿，谁叫我跟谁翻脸。唉，小汉，酒我喝了。我跟你大哥的事儿也该了了吧，大哥，兄弟已经尽力了。我姐就算是喝死，也不会跟你的，死心吧。没事吧？没事。来，没事。来，大家快吃，快吃，别管我啊！姐，姐，要不要吃鱼啊？啊？没事，快拿纸擦一擦。我以为东西扑了，要不先扶他出来吧？来休息一下。没事，没事。那你别先扶一下。姐，来，慢点啊。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。坐一下。翠翠，再倒点茶水来。明月，你感觉好点没？我没事，我没事。我没事。再喝一点。徐超，小心一跳啊！我看时间也不早了，要不我们先走，让明月早点休息。不好意思，下次再请你们吃饭，就抱歉。徐冲，要不我们先回学校吧？你们俩就是要一起回学校啊？一起来的当然一起走了。那我姐怎么办啊？明星，明天要不你们把明月赶快送回家休息吧？我们俩怎么扛得动她？把她喝成这样！你，丁云，你要是忙着回去的话，你就先回去吧。大哥，能帮我送一下我姐吗？哎，那个明星，梁师傅不是在吗？要不让梁师傅送明明月吧？梁师傅怎么能送呢？这店里没人管了。他来来去去，我送吧啊！来，谢谢徐大哥。来，再喝点，喝
休。姐，你醒了啊？怎么样，要不要喝水？我们在这儿呢，我们睡你床上啊？你不记得啦？昨天你和肖汉斗酒，然后就吐了，然后就醉了。对对对，我请问，昨天干了三杯白酒。姐，你昨天可真神勇，看着草原灰溜溜走的样子，真解气。希望能让他彻底死心吧。他这一次肯定死得硬邦邦的了。哎，姐，你还记不记得昨天晚上谁送你回来的？徐冲。徐大哥人可好了，他一直都背着你，然后一直都说不累不累不累的。那后来呢？后来徐大哥就跟丁云回学校了。怎么样？没事。喂，哪位？丁云。昨天进展怎么样啊？还说呢，说好了我喝酒的，你却自己把自己给灌醉了。哎呀，真是不好意思，我也没想到肖汉和曹阳会来搅局。你总是这样，答应我的事儿总是临时变卦。有吗？你已经让我失望三次了。对不起啊，丁云。那那要不这样，我再请你和许冲吃顿饭，这次换你来喝醉。不用了，我再也不相信你了。喂，哎。哎这次一定不会让你失望。八七七六，我是正在通话报告队长呢。我觉得可以邀请他来，到我们校报的工作中来。哎，这是。哎，对了，我们校报里面那么多的好稿件，也可以推荐给这位师兄嘛。对啊，特别是财经方面的师兄。哎，许冲，你也有看到漂亮姑娘走不动路的时候？还是个美女啊？是我朋友，<笑>是女朋友吧？是高中同学。哈哈。下报的事儿你们先商量，回头我再来找你。行吧，那待会儿见。许冲，你下课啦？你怎么来了呀？来找丁云啊？找你？有事儿啊？我是来谢谢你的，谢谢你那天把我背回家，辛苦了。这么小的事情你还特意跑一趟？其实，我还有别的事儿想和你当面说。那我们边走边说吧。好，我带你参观一下我们学校。行。这就是我跟你说的那个湖，美吧？好美啊！还是个桥，像不像杭州那个断桥？还真挺像的。可能我这辈子都没机会再上大学了。不会吧？当初你哥跟我说过，有一天你会回到学校的。我说过吗？我怎么不记得了？可我一直都记得呀。其实我能不能再上大学已经无所谓了，现在最让我操心的还是明星和明天。怎么了？你都帮明星补了那么长时间的课了，他还只给你考了两百多分，我真不知道他明年打算拿什么去高考。明月，你有没有想过让明星发挥一下他的特长？他有什么特长啊？你没发现明星的音乐分数很高吗？高考又不考音乐？你说错了，职业高考还就考音乐。你的意思是，让他去参加艺考？反正对他来说啊，说不定还是条出路。关键是他又有兴趣。可是他一点声乐基础都没有啊。文化课都可以补，声乐课也应该可以吧？对啊，应该让他试试啊。许冲，谢谢你。谢我干什么？我什么都没做呢
拓宽了我的思维，你可帮了大忙了。对了，许冲，我问你一个问题，你必须跟我说实话。你说，你是不是喜欢明星？喜欢。啊？别误会，就是哥哥对妹妹那种喜欢。啊，那我就放心了。你为什么要说放心啊？许冲。我干脆就跟你直说吧，嗯、呃，这么多年在你身边，你有没有发现有一个很优秀的女孩，她一直关注着你，牵挂着你，就是说她一直暗恋你。在我身边的确有一个很优秀的女孩，但是，但是我没感觉到她暗恋。你真没感觉到？我应该感觉到吗？这也有可能。你这个人平时把注意力都放在学习上了，估计你也是把他给忽略了。难道我真的有这么迟钝？也不光是你迟钝，最主要这个女孩她也太害羞、太矜持了。虽然她对你一往情深的，但是吧，不太善于表达自己。害羞有矜持？明月，你说的是？还能有谁呀、啊？丁云。丁云，丁云从初中见到你的第一面开始就喜欢你了，你一点感觉都没有。你们俩同一个高中，同一个大学，你不会觉得这都是巧合吧？你们俩七八年的同学，他一看见你就脸红心跳的，连句整话都说不了，你看不出来吗？我还真不知道这些。那你现在知道了吧？知道。那既然知道了，就赶快行动啊！怎么行动？啊？的宿舍距我们这里有八百米的距离，你现在立刻马上走到他的面前，你跟他说我是个笨蛋，我这么多年错过了很多美好的东西，从现在开始我不会再错过了。我为什么要这么做？你为什么不这么做呀？音乐，你忘了一件最关键的事情。什么事儿？你只说丁云喜欢我，可你没问我是不是喜欢丁云啊？丁云在我心里就是一个好同学、好朋友，我对他一丁点那种感觉都没有。不是，你怎么可能对丁云没感觉呀？丁云哪儿不好啊？又漂亮，又温柔，又善良，学习又好，而且对你又一片。因为他不是明月你说什么？明月，你说我迟钝，其实你也挺迟钝的。你，你这话什么意思啊？难道你感觉不到我喜欢的人一直都是你吗？我也不知道是是从什么时候开始的，也许是你跟我说这道题还有另外一种算法的时候，也许是你拉着我演戏跟蒋家南看的时候，也许是我们一起躲避城管的时候。最近餐馆推出了几个？我问过我自己，我,我喜欢你什么？我回答不出来。也许这就是爱吧，没有理由的。忘了给我妈抓药了，我先走了。
欺负女生不算男人。夏明月，我送你回家吧。你知道退学对你来说有多大的损失吗？以你的聪明，你可以考最好的大学，读最好的专业。你完全可以成为一个非常优秀的医生、科学家、律师，这些难道你都要放弃吗？明月，哎，老板，哎，一碗红烧馄饨，一碗牛肉面，一碗鸡蛋面，好嘞。怎么样？这个服务员还可以吧？简直就是优秀啊！那以后就我来给你打工了。行啊，说定了啊。你也未定。你怎么知道我现在正需要这个呢？我还知道你更需要这个。这是我从小到大的积蓄，虽然就几百块，但多少能帮助你。其实我才是笨蛋。姐，哎，姐，你回来了。不想接，我说你不在，我接。喂，丁云，明月，我是来给你道歉的。今天上午的事儿，是我不对，你别介意啊。你千万别这么说，千万别啊。因为是我不好，我们还是好朋友吧。当然，我想过了，我自己的事儿应该我自己处理，不应该总是麻烦你的，自己的幸福应该自己去争取。啊？不过还是很感谢你为我做了那么多事儿，真的很谢谢你。丁云，我突然有点急事，我不跟你说了啊。再见。哎，姐，你们俩怎么了？吵架了？他是不是怪你没帮他？我说丁云怎么想的？你是我姐，凭什么帮他呀？要帮也是帮我这个妹妹，是吧？哎，姐，你你累了一天了吧？坐下，帮你按。舒服吧？啊。我呢，现在是没时间，等我高考完了，我就跟徐大哥表白，就没他丁云什么事儿。明星，那个，我自己待会儿吧。好，鸡蛋炒饭，白菜汤一半是吧？哦，对对对。上好啊。好的。来来买单。哎，等等。多少钱呀、啊？呃，一共十五，三千。嗯，正好啊。哎，谢谢。欢迎下次光临，慢走。明月，你来干什么？我来看看你。我有什么好看的？我想跟你谈一谈。我我没空。朋友给我推荐了一个声乐老师，听说挺牛的。凡是他辅导我的学生，专业考试都过了。这是他的电话，你跟他联系一下，看他愿不愿意求明星当学生。谢谢。明月。你还想说什么呀？我想，我知道你想说什么，我现在就能回答你，不可能。为什么呢？没有什么为什么，不可能就是不可能。你这话回答的没有逻辑啊！你以后也别来找我。为什么？因为我觉得尴尬，我不知道该跟你说什么，我也不知道该用什么表情、什么方式来招呼你。
，那你就把我当一个普通的顾客吧，这样你就不会觉得尴尬了。点菜，一个蛋炒饭，一个豆腐汤。姐，许大哥在呢，你不出去招呼他。出去。杨师傅，你先炒菜，你豆腐汤。好嘞。行，那我先出去了，把这一块拿出去。对。端你就端呗，哎，等一会儿他肯定会投诉，你就跟他说咱们小餐馆就这个味道，他要是不喜欢吃，以后就别来了。许大哥才来，慢吃啊。好，谢谢啊。嗯。